продолжаем ляпать нашего персонажа. Так, рот наоборот. Немножко делаем приплюснутым. И немножко как бы губы. Сладим. Примерно так. Веки. Флэтом очень неплохо выравнивать поверхность. Ну, можно, в принципе, применить, даже просто обработав модель немножко, знаете, как угловато. Возможно, вы встречали такие вещи. Поэтому не стесняйтесь. Экспериментируйте, как говорится, такими вещами. Ну, что-то похоже, в принципе, есть. Если отдалить, то даже неплохо смотрится это сюда. Но не всегда можно отдалить, как говорится. Так. Это вот место ну, как бы перекрывает. Немножко приподнимем. И немножко ресурсную впадину. Немножко сгладим. Ну, в принципе, получается довольно-таки нормально. Но опять же, это смотря по каким меркам судить это дело так перерабатываем муха Примерно. Можно сверху нарисовать такие вот выпуклости как бы. В принципе, ухо более-менее похоже на инопланетянское.
Сохраняемся. Идем в Lunchbox. Выбираем Brush. Так, стандарт. Выбираем стандарт. Дем стандарт. Очень тоже неплохая кисть. Уменьшаем. Давление. И можно рисовать морщинки разные. Очень неплохо справляется с этим делом. Всем. Так. Лейзи Маус повышаем. Чтобы плавнее было наше движение. И проходим все наши ямочки, можно Немного добавляйте неровности. Где-то до одного. Как бы шероховатость. Я буду нажать симметрию, поэтому Немножко здесь как-то выпукло сильно, поэтому надо чем плохо динамеш, то что вы не можете понизить на нижний уровень а, и работать с полигонами, поэтому приходится мириться с этими вещами. С чем-то надо жертвовать. Ну, вот, в принципе, более-менее лицо не в один-в-один, конечно, 
Ну, можно еще помучиться. Ну и так я затратил очень много времени, поэтому... Мне нужно продолжать в дальнейшую работу. Сохраняем. Так, ну все. Отключаем Динамеш. И добавляем сабдиф один еще сверху, чтобы определить как бы детали. Это опоры разные. Ну и работа с морщинками. Концы сглаживаем. Делаем несколько морщинок мимических. Пожалуй, хватит здесь. Ну, в принципе, более или менее. Сюда добавим несколько таких.
Так, добавим напоры. Тоже быстренько. Уберем спрей. Меньше. Опять же, этот метод добавления пор для того, чтобы больше на них скрыть какие-то косяки. Как это еще назвать? Опять же, не забывайте, что после того, как вы снимете все карты, Пусть будет еще текстура, и это качество уйдет, поэтому оно в принципе Ставим. Вот, можно использовать стандартный альт, допустим, глаз можно сделать немножко увеличим Это опять же стандартная альфа. Ловим центр. Можно применить несколько раз. И воспользуемся еще <coughs> одной альфой. Откроем ее. Это опять же примерно, можно посмотреть уроки более-менее, которые акцентрируют внимание именно в таких вещах, как поры, складочки, морщинки. В сети где-то есть пару уроков. Ну, собственно, ну, примерно. Примерно. Опять же, это зависит от того, насколько у вас хватит терпения это делать. Сладкие губки какие-то мы сделали. Сгладим. Шероховато стали два. Ладно, давайте уже закончим с этим лицом и сделаем волосы и продолжим дальше. Так, губы. В принципе, можно и так оставить. В принципе, надо было мне, наверное, более какой-то взять простой пример, чтобы показать. Все делать было бы быстрее, не было бы нудежа и молчания вот этого неловкого. Но не суть уже. Коль начал, буду доделать до конца. Независимо, понравится уроки, не понравится. Это уже 
другой разговор. Сделаем глаза, чтобы хотя бы они куда-то смотрели. Ну, сходство есть, но концепт, конечно, интересный будет. Я ничего здесь не могу сказать. Итак, волосы. Вступаем. Динамеш. И накидываем примерно форму. Хотя мы ее уже сделали. Сначала. Аккуратненько прячем все. Так, клей, и что добавляем. Опять же ориентируемся на концепт, больше не на чем ориентировать. И волос какой-то старой бабки. Процесс это вообще по созданию персонажа долго на самом деле это только голова и то не самое лучшее как говорится а если брать в расчет тело одежду плюс это еще только начало а плюс текстуринг этапология развертка Хотя текстуринг в конце в основном делается, но я имею в виду текстуринг с браша. Ну, примерно накидаем форму. Опять же, свеж. Мы сделаем пряди волос Опять же все примерно.
задняя часть больше. Ну, вот так, наверное, оставим. Зажимаем Alt, как бы в обратную прорисовываем. Прорисовываем мелкие волосы. Примерно вот таким макаром. Потом это придется все повторить, конечно. Да повысим пригонаж. Еще раз пройдем. Ну, волосы не идеальны, но в принципе задача такая пока не стоит. Так, бакимбарды немножко сюда. Ухо старайтесь сделать открытым, чтобы проще было на этой топологии и лучше выглядел его модель. То есть не надо вот так вот волосы по всякому делать. Ну, в принципе, и можно сделать. Сохраняем. В принципе, можно повысить разрешение. Сильно высоко. Например, так вот. Сгладить немножко. И, как я говорил, повторить. Дем стандарт. Слышно. Опять же, это все можете экспериментировать. Сколько душе угодно, как говорится. И дополнительно смотрите разные уроки. Чем больше впитаете, тем лучше. И опять же, я немножко путаюсь, это, это урок не для того, чтобы показать, как делать конкретно голову. Это как бы пример, можно сказать. Который, я чувствую, растянется надолго. Но за выходные, я думаю, все-таки сделать уже готовую модель со всеми уроками. Немножко влагаем. Наши локоны.
ну, в принципе, можно отключить. Так, в принципе, можно еще немножко добавить вот такие вот моменты. Это тоже по желанию. Как бы плавно переход сделать. Зажав Alt, вы будете непосредственно по модели это делать. То есть, которая модель находится снизу, она будет облегать ее. Запомните этот. Очень полезная вещь. Немножко добавим таких вот моментов. так добавим как бы э, это дело я просто быстро чтобы не заморачиваться опять же все родными вещами повысим еще надо все-таки все в принципе ну это опять же легкий самый метод Ну и самый стрёмный, если честно. Что придать фактуру, в принципе, подойдет. Опять сохраняем. Быстренько оборотку делаем и валим. Ну, как-то она все равно стремновата. Можно немножко все-таки завести на подбородок ее, наверное. Подбородку. Хотя можно и не заводить. Но я все равно заведу, чтобы эстетично смотреть. разрешение сильно еще меньше еще меньше и еще меньше до 24 уровня и в принципе Таким же макаром
определим волок на бородке. Как бородок, господи, смехота. Вот. Добавим переход. Как будто жвачка прилипла, не борода. Ладно уже. Немножко подправим. В принципе, нормально. Так. Быстренько накидаем одежду. Но опять же экстракт может не сработать и модель может вылететь. Ой, модель или файл. Может просто-напросто вылететь. Поэтому сохраним. Так как мы понизить не можем, то проблематично будет. Поэтому можно смоделировать э, 3D Max, экспортировать по банку. Ну, нажмем, попробуем. Но сомневаюсь, потому что уже вижу, что ничего не происходит. А сейчас, если вы нажмете и будете манипулять какие-то будет, у вас просто вылетит дебраж. Это моя ошибка была, поэтому. Поэтому вот эти минусы соблюдайте все. О, нет, все сработало. Как ни странно. Ассет. Хорошо.
примерно форму видео сейчас. Так, ну одежду, одежды не будем вообще заморачиваться. Так, подравнаем немножко. Опять же повторюсь, что цель уроков не конкретно показать, как от и до что-то делается, а полностью алгоритм действий. Как делать с нуля, то есть как вы видели с болванки, модель. Модель low poly. То есть неважно, что вы соскульптите в ZBrush. В дальнейшем нужно будет продолжать работать. То есть делать ретопологию. Ну, как уже и повторяюсь, я только и делаю, что я повторяюсь. Вот. Это тоже, в принципе, затратный по времени. И тоже много нюансов, которые, в принципе, я, наверное, и не раскрою в этой серии уроков. Но все равно дам направление, в котором вы продолжать будете развиваться. Так, ну одежду сделаем примерно. Сейчас подчеркнем немножко. Я. Конечно, для этого Lazy Mouse желательно включить. Надо не лениться, а брать и включать. Так, ну, примерно. Какие-то полоски. Ладно, сделаем пару непонятных полосок. Добавим сабдит. Сохраним. Выключим резюмент. Ну и что-то. в этом роде сделаем В принципе, пойдет.
под углом немножко. Ну, я думаю, достаточно для примера этого. Достаточно. Ну, вот, в принципе, наша голова готова. Как бы костюм, конечно, он совсем не похож, но опять говорю, заморачиваться и что-то делать сейчас конкретное. Просто нету времени. В следующем уроке будем быстренько текстурить. Единственное, вот мы забыли на носу сделать пластырь. Ну, это поправимое дело. Как видим, внизу осталась маска, поэтому вот меняемся заново. Нет. Маленько. Ну, вот само то. Немного подправим. Да и в принципе сойдет. Пересохраним. Ну, в принципе, все.